നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ക്ഷത്രിയർ മുതൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ കുലങ്ങൾക്കും കളരിമൂർത്തി നിവേദ്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പരമ്പരയിലുള്ള ദേവതകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജീവിത വിജയം നേടാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ അതായത് ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യാം സമ്പന്നതയിലിരിക്കുന്നവർക്കും ചെയ്യാം എല്ലാ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നൊരു കർമ്മമാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വഴിപാട് അടുക്കളയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അടുക്കള നിവേദ്യം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ കന്നിമൂല ഭാഗത്ത് അടുക്കളയിൽ കന്നിമൂല ഭാഗത്ത് അഞ്ച് തിരിയിട്ട വിളക്ക് കത്തിച്ചു വയ്ക്കുക മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാല് വലതുകയുടെ നാല് വിരലും ഇടതുകയുടെ ചൂണ്ട് വിരലും ചേർന്ന് അഞ്ച് വിരൽ വീതിയിൽ നീളത്തിൽ അതായത് വാഴയിലയുടെ അതേ നീളത്തിൽ അഞ്ച് വിരൽ വീതിയിൽ വിളക്കല വെട്ടിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ നിലവിളക്ക് മുക്കാൽ ഭാഗം ഭൂമിയിലും കാൽ ഭാഗം ഇലയിലുമായി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അഞ്ച് തിരിയിട്ട് എണ്ണയൊഴിച്ച് ആ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുക അതിന് ശേഷം അഞ്ച് തിരി അഞ്ച് ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ച ഇലയുടെ തുമ്പത്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു തൂശനില കടഭാഗം വിളക്കിൻ്റെ നേരെയും തലഭാഗം തുമ്പ് ഭാഗം നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ അടുത്തേക്കും വരാവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഇലയിൽ ആദ്യം അവൽ ഒരു പിടിയിടുക രണ്ടാമത് മലരൂരിൽ പിടിയിടുക അതായത് അവൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വാരിയിടുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവൽ വാരിയിടണം അതിനുശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മലര് വാരിയിടണം അങ്ങനെ അവലും മലരും ഇട്ടതിന് ശേഷം ശർക്കര കുറച്ച് ചീകിയിടുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉരുണ്ട ശർക്കര വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ചിടുക അതെങ്ങനെയായാലും വെച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി കഴുകി വെള്ളം ഞെക്കി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് വിതറിയിടുക അതിനുശേഷം കൽക്കണ്ടം ക്രിസ്റ്റൽ കൽക്കണ്ടമാണ് നല്ലത് കുറച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ കൽക്കണ്ടം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വിതറിയിടുക അതിനുശേഷം ഒരു കഥളിപ്പഴം ഏറ്റവും നല്ല കഥളിപ്പഴമാണ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പൂവൻപഴം ഉപയോഗിക്കാം ഈ രണ്ട് പഴങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കഥളിപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ പൂവൻപഴം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലെ തൊലി ഒരു അതായത് അഞ്ചിലൊരംശം വരാവുന്ന രീതിയിൽ മുകളിലെ തൊലി വലിച്ചു കളയുക അതിനുശേഷം ആ തൊലി പോയ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരാൻ കരുതി തന്നെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിവേദ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് തേൻ എടുത്തിട്ട് ആ മൊത്തം നിവേദ്യത്തിൽ വീഴാവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് തളിക്കുക അങ്ങനെ തളിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് അതിന് മുമ്പിലിരുന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ പരമ്പര ദൈവങ്ങളെ ഭരദേവതകളെ ധർമ്മദൈവങ്ങളെ എനിക്ക് ഇത്രയും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കന്നിമൂലയിൽ അടുക്കളയിൽ കന്നിമൂലയിലാണ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ വിളക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ നിവേദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് വരെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള സാവകാശമുണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം വേണമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടേണ്ടതായ എന്തൊരു കാര്യം വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭരദേവതകളോട് നമ്മുടെ ധർമ്മദൈവങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നേടാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന നിവേദ്യമടക്കം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പുറത്ത് കടക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു നാഴിക അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ തനിയെ വിടണം വിട്ടതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ വാതിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുട്ടി തുറന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടും മുന്നോട്ടും വലിക്കുക അതിനുശേഷം വിളക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അനക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭരദേവതകളുടെ നമ്മുടെ ധർമ്മദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും ഇത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്യാം ഏതൊരു വിദേശത്തുള്ള ഒരാൾക്കായെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലുള്ള ഏതൊരു ആൾക്കും സ്വയം ചെയ്യാവുന്ന ആണിനായാലും ചെയ്യാം പെണ്ണിനായാലും ചെയ്യാം ഇവിടെ ആൺ പെണ്ണ് വ്യത്യാസമില്ല ഒരു ദേവനും ആൺ പെൺ